உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஸோ நீங்களே உள்ள போய் மாப்பிள்ளை பிடிக்கலன்னு ஏதாச்சும் காரணம் சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுங்க உங்களுக்கு கோடி புண்ணியமா போகும் என்னடா இப்படியெல்லாம் பேசி உங்க மனச கஷ்டப்படுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மைய சொல்றது நல்லதானுங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைச்சி நீங்களும் அழகான ஒரு வாழ்க்கைய வாழுவீங்க அதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்ல நீங்க என்ன பிடிக்கலன்னு சொன்னதும் ஆளாளுக்கு உங்களை அது இதுன்னு பேசி பிரைன் வாஷ் பண்ண பார்ப்பாங்க நீங்க அதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணாம ஒரே பதிலா எனக்கு மாப்பிள்ளைய பிடிக்கலன்னு மட்டும் சொல்லிருங்க பிளீஸ் என்னங்க நான் சொன்னதுல ஏதாச்சும் ஹர்ட் ஆயிட்டீங்களா எதுவுமே பதில் பேசாம அமைதியா இருக்கீங்க நீங்க எனக்கு இந்த ஒரு உதவிய மட்டும் எனக்காக பண்றீங்களா பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு உங்களை விட்டா எனக்கு வேற வழி தெரியல உங்களால டக்குனு இதுக்கு ஒரு முடிவு சொல்ல முடியலன்னா கொஞ்ச நேரம் இங்கேயே நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு கூட உள்ள வாங்க நான் அது வரைக்கும் அங்க வெயிட் பண்றேன் நீங்க எனக்கு ஃபேவரா சொல்லுவீங்கன்னு நம்புறேன் சம்பந்தி பசங்க எப்படியும் ஒரு நல்ல முடிவோட தான் வருவாங்க நீங்க ஒன்னு கவலைப்படாதீங்க நம்மள மீறி அவங்க என்ன முடிவு எடுத்துட்டு போறாங்க அப்புறம் என்ன கயல் ஆண்டி ஃப்ரெண்ட் ஏழிலுக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆக போகுது நீ எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா உத்தேசம் முதல்ல நம்ம இழலுக்கு முடியட்டும் ஆண்டி அப்புறமா பாத்துக்கலாம் ஏமா பொம்பளை பிள்ளைய இவ்வளவு நாள் கட்டி கொடுக்காம வச்சிருக்கீங்களே உங்களை யாரும் எதுவும் கேக்கலையா கேக்காம எப்படி இருப்பாங்க சம்பந்தி நிச்சயமா கேட்டிருப்பாங்க நாங்க கூட கேட்டமே இவங்க எதையாச்சும் பேசி சமாளிச்சிருவாங்க அம்மாவும் பொண்ணும் நல்லா சமாளிப்பாங்க சீக்கிரம் ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கையிலுக்கு கட்டி வைங்க இல்லைனா வருஷம் போறதே தெரியாது கடைசியில கயல் இந்த மாதிரியே இருந்துற போறா ஆண்டி நான் அந்த அளவுக்குலாம் விட மாட்டேன் எனக்குன்னு சில கடமைங்க இருக்கு நான் அதை முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் முத பத்திரிக்கை உங்களுக்கு தான் வைப்பேன் வாங்க மாப்பிள்ள இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க அதுக்குள்ள பேசி முடிச்சுட்டீங்களா பேசி முடிச்சாச்சு என்னடா அந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன சொன்ன நீங்க சொன்னதை யோசிச்சு பார்த்தம்பா கையில காதலிக்கிறனு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு பதிலா ஆர்த்தி கிட்டே எல்லா உண்மையும் சொல்லிடலாம்னு முடிவு பண்ணி ஒன்னு விடாம எல்லாம் சொல்லிட்டேன் சொல்ற ஆமாப்பா உனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காத்த கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணிக்கிட்டா அது 
இவரதான் பண்ணிக்கணும்னு என் மனசு சொல்லுது பெரியவங்க நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து எங்க கல்யாணத்தை பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எனக்கு எல்லாமே ஓகே தான் எதுக்கு இவ இப்படி மாத்தி பேசுறா ஐயோ ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதே கடவுளே என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பம் இல்லம்மா நாளைக்கு உன்ன பொண்ணு பார்க்க வரும்போது அவன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்காக என்ன வேணும்னாலும் சொல்லுவான் அதை நீ பெருசா எடுத்துக்க கூடாது உன்னை தனியா கூப்பிட்டு ஏதாவது சொல்லி உன் மனச மாத்த பாப்பான் நீ அவன் சொல்றது எதையுமே நம்பாத உனக்கும் எழிலுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் ஆர்த்தி என் பிள்ளைய பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆரம்பத்துல இப்படி முரண்டு பிடிப்பான் போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் உன்கிட்ட அப்படி எழில் என்ன சொன்னாலும் நீ அதை காதல வாங்கிக்காத வேற யாரையாவது பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாலும் உன்னி பதறாத இதெல்லாமே கல்யாணம் நடக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அவன் சொல்ற பொய்யா இருக்கலாம் நீ வேற எதையும் யோசிக்காத ஆர்த்தி கல்யாணம் முடிஞ்சதும் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்புறம் எழில் உன்னையே சுத்தி சுத்தி வருவான் நாளைக்கு எழில சமாளிக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு ம் சரிங்க ஆண்டி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் என்ன சம்பந்தி ஆர்த்திக்கு எழில புடிச்சிருக்கு எங்களுக்கும் ஆர்த்திய புடிச்சிருக்கு சீக்கிரமா ஒரு நல்ல நாளா பாத்து நிச்சயத்தையும் கல்யாணத்தையும் முடிவு பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பா சம்பந்தி நாள தள்ளி போட வேண்டாம் நான் இன்னைக்கு சாயந்தரமே என் குடும்ப ஜோசியர பாத்து நாள குறிச்சிடுறேன் எழில் என்னடா நீ ஆர்த்தி கிட்ட கையில காதலிக்கிற விஷயத்த சொன்னியா இல்லையா சொன்னம் போ அப்புறம் எப்படிப்பா உன்ன புடிச்சிருக்குன்னு சொல்ற அதான் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல சரி நீ இப்ப என்னதான் பண்ண போற சபையில வச்சு நான் கையில காதலிக்கிற விஷயத்த சொல்ல போறேன் டேய் வேணாண்டா இல்லப்பா இப்ப நான் சொல்லுனா எல்லாமே என் கை மீறி போயிடும் பிரச்சனை பெருசா ஆயிட்டு போகுதுடா ஆனா ஆயிட்டு போட்டுப்பா எனக்கு நீ எதை பத்தியும் கவலை கிடையாத நான் கையில் கிட்ட என் காதல சொல்லியே தேருவேன் நீ கையில் கிட்ட அப்புறம் தனியா சொல்லு இப்ப இங்க வேணான்னு தோணுதுரா இல்லப்பா முடியாத சொல்ல போறேன் நல்ல நல்லா பாத்து என்னங்க சொல்லுமா நீங்களும் நம்ம குடும்ப ஜோசியர் கிட்ட சொல்லி நிச்சயத்துக்கும் கல்யாணத்துக்கும் ஒரு நல்ல நாளா குறிக்க சொல்லுங்களேன் ஜோசியரா இப்ப எதுக்கு எழில பாக்குறீங்க ஒண்ணும் சும்மாதான் சரிங்க நாளைக்கு நாங்க ஜோசியர் கிட்ட பேசிட்டு ஆ எழில் சொல்லு
என்ன எழில் கூப்பிட்டு எதுவுமே பேசாம எல்லாரையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க என்ன விஷயம்னு சொல்லுப்பா எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல சுத்தமா விருப்பம் இல்ல மாப்பிள்ள என்ன சொல்றீங்க சும்மா விளையாடாதீங்க நான் ஒண்ணு விளையாடணும்னு நினைக்கல ஏன் வாழ்க்கையில தான் நிறைய பேர் விளையாடணும்னு நினைக்கிறாங்க யாரு யாரு கூட விளையாடுறது என்னாச்சு உனக்கு எதுக்கிட்ட இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்ற என்னம்மா எல்லாரும் முன்னாடி எதுவுமே தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே மாப்பிள்ளை கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லையா ஒரு கட்டிங் போற கேப்ல கட்டிங் போறவள புடிக்கலன்றாங்க என்னால <laughs> சொல்லடா என்ன காரணம்னு சொல்லு நீ பட்டது உனக்கு நியாயமா இருக்கா பொண்ணு பார்க்க வரதுக்கு முன்னாடி ஆர்ஜி படவ பாத்துருப்பல்ல கண்டிப்பா நீ பாத்துருப்ப அப்ப என்ன உன் கண்ணு கிரிக்கெட் விளையாட போச்சா அப்பவே இந்த பொண்ணு உனக்கு பூடுகள் சொல்லிருக்கலாம்ல அதை விட்டுட்டு இத்தனை பேர் கூடி இருக்கிற இந்த சபையில விருப்பல்ல சொல்ற இந்த பஜ்ஜ புல்ல மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் ஏய் நீ எல்லாம் படிச்சவனா இல்ல இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் அப்படி என்ன பெருசா படிச்சா பன்னெண்டாவது ஃபெயிலு எனக்கு இருக்கிற பக்குவமா பகுத்தறி உனக்கு இல்லையடா இதுல பெரிய பிசினஸ் மேன் வேற சொல்ற இங்க பாருங்க நான் உங்ககிட்ட பேசல ஒதுங்கி போயிருங்க ஒதுங்கி போயிடுமா ஏய் ஆர்த்தி யாரும் தெரியுமா அவன் என் தங்கச்சிடா காதலிக்கிறல அவர் என்ன இந்த விஷயம் கையிலுக்கு கூட தெரியாத காதல கையில் கிட்ட சொல்ல பல முறை முயற்சி பண்ணிருக்கேன் 
அவ என்ன க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக மட்டும் பார்த்ததுனால என் அளவுக்கிட்ட லவ்வ சொல்ல முடியாம பயந்து தயங்கி நின்ட்டேன் இது தெரியாம எல்லாரும் எனக்கும் ஆர்த்திக்கும் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நிலைமை கைமீறி போனதுனாலதான் இந்த விஷயத்தை இவ்வளவு வருஷம் இல்லாம இந்த சபையில வந்து சொல்ல வேண்டியதா ஆயிடுச்சு சாரி கையால் இதுக்கு மேலையும் என் காதல மறைச்சு என்ன நான் ஏமாத்திக்க விரும்பல நீ என்னோட காதல ஏத்துப்பையோ ஏத்துக்க மாட்டையோ தெரியாது உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியது என் கடமை இவ்வளோ நாளா என் காதல எனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கையில் மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கோபுரத்துல உட்கார்ந்து வழி இல்லாத இவ எங்க தேவையா <laughs> வருஷத்துலயும் கையில அப்படி வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசாதீங்க அவ நல்லவ அவ அப்படிப்பட்ட பொண்ணு கிடையாது யாரு இவ இவ நல்லவளா உன் பொண்ணோட யோகியதை தான் பார்த்தல ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு வீட்டுக்கு வந்து என் பையனோட மனசைய மாத்திட்டா இவ அம்மா பணக்கார பசங்களை மயக்கி சொத்த அமுக்கிறதுக்கு தான் மூணு பொண்ணுங்களை பெத்து வச்சிருக்கியா புருஷ செத்துட்டா நாலு வீட்டுக்கு வேலை வெட்டிக்கு போய் பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி வாழ்க்கைய ஓட்ட வேண்டிதானுங்களை வச்சு இப்படி ஒரு அசிங்கமான பழப்பு நீ பேசாத உன் குடும்பத்துக்கே இதா வேலையா பொண்ணுங்களை வச்சு வசதியான பசங்களை மயக்கி அவனுங்களை மாப்பிள்ளையாக்கி அப்படியே சொகுசா வாழ்ந்துடணும் அப்படிதானே இப்படிப்பட்ட பொழுப்புக்கு நீ நாட்டுக்கிட்ட சாகலாம் ஆண்டி வார்த்தை அழுந்து பேசுங்க இல்லைன்னா வேற மாதிரி ஆயிடும் வேற மாதிரி ஆகுமா என்னாகும் உண்மைய சொன்னா கோபம் வருதோ காமாட்சி உன் பொண்ணை என் பிள்ளைக மயக்கி வச்சிருக்கான் இன்னும் ரெண்டு பெத்து வச்சிருக்கியே அவளுங்க எவன மயக்கி வச்சிருக்காளுங்களோ வேண்டாம் ஓவர பேசுற அப்புறம் மனுஷன் இருக்க மாட்டேன் குட்டிக்கார பயல 
பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சோறு போட வக்கில்லாதவல்லாம் குரல் ஓசத்தி பேசக்கூடாது நீங்களும் <laughs> மட்டும் தான் ஊர்மையை விட்டுருக்கியா இல்ல நீயும் 